வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கட்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமா பாருங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்திங்க பேச போறோம் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை பயன்படுத்தி பெரிய பெரிய விஷயங்கள் தான் கேட்கணுமா உதாரணத்துக்கு எனக்கு வீடு வேணும் எனக்கு கார் வேணும் நல்ல வேலை வேணும் பெரிய பெரிய ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும் பெரிய செல்வந்தராகணும் இந்த மாதிரி பெரிய விஷயங்கள் மட்டும்தான் கேட்கணுமா இல்லை என்றால் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு தேவைப்படுற சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை பயன்படுத்தி நம்ம கேட்கலாமா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸ்கிரீன்ல ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட போனுக்கு வந்து சேரும் முதல்ல ஒரு உதாரணம் சொல்ல போறேங்க எனக்கு வந்து மூணு வயசுல ஒரு பெண் குழந்தை இருக்காங்க ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று அவங்களுக்கு வந்து ஜடை தைக்கணும் அப்படின்னு நானும் என்னுடைய மனைவியும் முடிவு பண்ணுறோம் நாங்கள் கேட்குறோம் ஜடை தைச்சிக்கலாம் வாங்க அப்படின்னு எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு ஜடை வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஜடைன்னா இந்த பொண்ணுக்கு என்னன்னு தெரியல அது என்னன்னு நம்ம காட்டுவோம் அப்படின்னு யூடியூப் வீடியோவில் காட்டி இங்கே பாருங்கள் சின்ன சின்ன பாப்பாங்கள்லாம் தச்சுக்கிறாங்க நீங்களும் அதை வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் வலிக்காது எதுவுமே இருக்காது எல்லாமே ரெடிமேடு தானே அதனால் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரிய வைக்கிறோம் இருந்தாலும் வேண்டாம் 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 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்குள்ள நூறு சதவீத நம்பிக்கை இருக்கின்றது அன்னைக்குள்ள நாம் வந்து ஜடை தச்சு விடலாம் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கின்றது கொஞ்ச நேரம் கழித்து எனக்கு ஒரு ஐடியா வருது இந்த பொண்ணுக்கு ஜடனா என்னன்னு தெரியல நம்ம யூடியூப்ல காமிச்சோம் இருந்தாலும் அது வந்து அவங்க மனசுக்கு அது சரின்னு படலை எனவே நீங்க ஜடை தச்சுக்கிட்டா அவங்க பார்ப்பாங்க இது வந்து நல்லது தான் இது எந்த வழியையும் கொடுக்காது அப்படின்னு புரியும் அந்த பொண்ணு தச்சுப்பாங்க அப்படின்னு என்னோட மனைவி கிட்ட சொல்றேன் மனைவியும் ஜடை தச்சுக்கிறாங்க ஆனா அப்பவும் என்னுடைய மகள் ஒத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு தச்சு விடுங்க அப்படின்ற அதுக்கப்புறம் என்னோட தலையில் அந்த ஜடையை வச்சு கிளிப்பு அது இது எல்லாத்தையும் வச்சதுக்கப்புறம் மகள் கூப்பிட்டு காட்டுறோம் பார்க்குறாங்க அப்போ தான் நான் தச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஜடையை வச்சோம் பின்னு வச்சோம் எல்லாத்தையும் வச்சு ரெடி பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அருமையாக போஸ் கொடுத்தாங்க அந்த சண்டே சூப்பராக முடிஞ்சுது இன்னொரு உதாரணம் ஒண்ணு சொல்லுங்க ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு ஒருத்தர் வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாரு தமிழ்நாட்டுல ஒரு கிராம பகுதியில் அவர் இருக்காரு ஒரு வேலை விஷயமா இன்னொரு ஊருக்கு அவர் போறாரு நைட்டு லேட் ஆயிடுச்சு கடைசி பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டாரு வழக்கமா இந்த நேரத்துல வந்து அவர் பயந்துடுவாரு ஒரு பரபரப்பாயிடுவாரு கடைசி பஸ்ஸையும் விட்டுட்டோமே இப்ப எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு போறது காலையில வரைக்கும் இங்கதான் இருக்கணுமா அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சு பயந்து அதுக்கப்புறம் வீட்டில் யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணி அவங்க வந்து அப்படி இவரை கூட்டிகிட்டு போவாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு பல மணி நேரம் ஆகும் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை பற்றி வீடியோக்கள் பார்த்துருக்காரு எண்ணங்களோட வலிமையை பற்றி வீடியோக்கள் பார்த்துருக்காரு அதனால் அவர் ஒரு நம்பிக்கையோடு இருந்தார் நிச்சயமாக நம்ம இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் வீட்டுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு உறுதியாக அவர் நம்புறார் எப்படி இது நடக்க போகுது அப்படின்றது அவருக்கு தெரியாது ஆனால் நூறு சதவீத நம்பிக்கையோட நம்ம இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் வீட்டுக்கு போயிடுவோம்னு நினைக்கிறாரு பதினைந்தாவது நிமிடத்தில் ஒரு லாரிக்காரர் அந்த சைடு போயிட்டு இருக்காரு அந்த லாரியை அவரே நிறுத்துறாரு நிறுத்திட்டு இவர்கிட்ட கேட்குறாரு இன்னங்க இங்கே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு பஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்குமே எங்கே போகணும்னு சொல்லுங்கள் நானே கூட்டிட்டு போய் விட்டுறேன் அப்படின்னு அந்த லாரிக்காரர் அவரே கூப்பிட்டு அவர் எங்கே போகணுமோ அங்கே இறக்கி விட்டுட்டாரு மூணாவது உதாரணம் மதுரையில் என்னோட வாட்ஸ்அப் சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் இருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக நாங்கள் தொடர்பில் இருக்கும் பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை முழுமையாக அவர் ஃபாலோ பண்ணுறாரு பல ஆண்டுகளாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது என்னன்னா தன்னோட மனைவிக்கு தெரியாமல் கடையில் போய் மாங்காய் வாங்கிட்டு வந்து யூடியூப்பில் ஊர்காய் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்து கற்றுக்கிட்டு ஊர்காய் செஞ்சு தன்னோட மனைவிக்கு ஒரு சஸ்பென்ஸாக கொடுக்கணும் அப்படின்றது அவருக்கு ஒரு ஆசை அதன்படி கடையில் போய் மாங்காய் வாங்கிட்டு வர்றாரு யூடியூப்பில் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற செய்முறையை பார்க்குறாரு 
ஊறுகாய அவங்க சொன்ன மாதிரி செய்யறாரு அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா ஒரே புளிப்பு வாயிலே வைக்க முடியல இதை எப்படி மனைவி கிட்ட கொடுக்கறது அதனால ஊர்காய ஜாடியில போட்டு சமையல் ரூம்ல ஒரு ஓரமா வச்சுட்டு அவர் போயிட்டாரு ஆனா அவருக்குள்ள ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை இருந்தது கண்டிப்பா இந்த ஊருக்கா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தினம் தினம் அவர் கற்பனை பண்றாரு கண்களை மூடி கொண்டு கற்பனை பண்றாரு ஊர்க்கா வந்து சூப்பரா இருக்கு ஊர்க்காய மனைவி சாப்பிடுறாங்க பசங்க சாப்பிட்றாங்க உறவினர்கள் சாப்பிட்றாங்க எல்லாருமே அந்த ஊருக்கா சூப்பரா இருக்கு அருமையா இருக்கு அப்படின்னு இவர் மனதார பாராட்டுவதை போல் தினம் தினம் ஒரு சில நிமிடங்கள் செலவு பண்ணி அவர் கற்பனை பண்றாரு ஒரு சில நாளுக்கு அப்புறம் மனைவி அந்த ஜாடியை பாக்குறாங்க என்னங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க உனக்கு தெரியாம ஊர்க்கா செஞ்சு உனக்கு ஒரு சஸ்பென்ஸா கிஃப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா எல்லாம் சொதப்பிரிச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு சில நாட்களுக்கு அப்புறம் மனைவியோட அம்மா ஊர்ல இருந்து வராங்க அந்த ஊர்காய எடுத்துட்டு வந்து அஞ்சு நாள் வெயில்ல காய வைங்க அப்படின்றாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க தினமும் வெயில்ல காய வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் அந்த ஊர்காய் டேஸ்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க அவ்வளவு டேஸ்ட் எனவே பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதிய பெரிய பெரிய விஷயங்களுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது இல்லைங்க எல்லாத்துக்குமே பயன்படுத்தலாம் அன்றாட வாழ்க்கையில உங்களுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு கூட பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை நீங்க பயன்படுத்தலாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தேவைகளுக்கு பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை எப்படிங்க பயன்படுத்துறது ரொம்ப 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 சிம்பிள்ங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் உங்க கண்ணை மூடிட்டு உங்களுக்கு வந்து என்ன வேணுமோ என்ன நடக்கணுமோ அதை கற்பனை பண்ணுங்க ஒரே ஒரு நிமிடம் சரிங்களா அதை முடிச்சுட்டு உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போயிட்டே இருங்க ஆழமாக நீங்க நினைக்கும் போது உணர்வு பூர்வமாக நீங்கள் நினைக்கும் போது அது கண்டிப்பாக நடக்குங்க நான் ஏற்கனவே மூணு உதாரணத்துல சொன்ன மாதிரி நம்ம நினைச்சது எப்படி நடக்கும் நமக்கு தெரியாது அது பிரபஞ்சம் பார்த்துக்கும் நம்மளுடைய வேலை நூறு சதவீத நம்பிக்கையுடன் உணர்வு பூர்வமாக நினைக்கணுங்க அவ்வளவுதான் வெரி வெரி சிம்பிள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லணுங்க பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கு உடல் அளவிலோ மன அளவிலோ காயம் ஏற்படுத்துற மாதிரி நீங்க ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு தான் சைட் எஃபெக்ட் அதிகமாக இருக்கும் நீங்க கெட்ட விஷயங்களை திரும்ப 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 நினைக்க அது பல மடங்கு கெட்ட விஷயங்களை உங்களோட வாழ்க்கையில நடத்தி வைக்கும் எனவே நல்ல விஷயங்களுக்கு மட்டுமே பிரபஞ்ச ஈர்ப்பு விதியை பயன்படுத்துங்க உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா இருக்குங்க இப்ப கமெண்ட் பதிவு பண்ற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் பிரபஞ்சம் என் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கின்றது பிரபஞ்சம் என் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கின்றது அப்படின்ற கமெண்ட பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்கள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து உங்களின் ஆள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் பிரபஞ்சம் உங்கள் வாழ்க்கையை எப்போது மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கட்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்தீங்கன்னா என்ன நிச்சயம் ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிஸ்ல தினமும் சின்ன சின்ன பயனுள்ள வீடியோக்களை நான் அப்லோட் பண்ணுவேங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்